子里一共有七个球啊，三个红球，四个黑球。那么从袋子里有放回的取三次，相当于什么？我说了啊，高三不用举手了，耽误时间，有知道直接说。相当于做了三次独立重复试验。每次取出红球的概率为七分之三，哎，黑球的概率为七分之四。设事件 A 等于取出两个红球，一个黑球。那么，哎，行了，第二问分布列啊，作为课后的作业。这道题呢是去年东城区期中考试的统考，也是这次期中考试的重要知识点，所以大家回去好好做一下题啊，明天答疑，好吧？哎，等一下，等一下，占用大家一分钟啊，我说两句。这次啊，期中考试开始进行分班流动，平行班的同学可有不少，非常非常努力的要考到咱们这个冲刺班来，所以你们啊。一定要做好充分的复习准备，知道吗？嗯，知道。我问一下啊，这个乔英子怎么没来呀、啊？啊，有没有人知道怎么回事？哎，黄芷桃啊，你不是住一个小区吗？你们怎么回事？不知道。老师，他好几天早上都没来。嗯，行，我知道了。咱们下课吧。干嘛？他他本来就没来。啊。嗯。啊。老一凡。嗯嗯，老师。那个老师问你个事儿啊。哎，等会儿老师，呃，您不是不教我们班了吗？咱们就没什么问题了是吧？我不教你们班，我就不能问你事儿了啊？行，问吧。你是不是跟乔杨子关系挺好的？嗯，其实吧，也一般般。怎么还一般般啊？支支吾吾的，关系好就是好，不好就是不好。啊，是是挺好的。老师问你啊，嗯，他最近啊总是旷第一节课，怎么回事儿？你知道吗？旷课？嗯。英子？啊。嗯。他他他他他,他应该是生病了。重感冒，你看啊，像这种学霸，他晚上熬夜不睡觉，肯定是写作业、学习呢，恶性循环，估计给熬出病来了。什么叫应该是生病嘞？你到底知不知道啊？我我知道，确实是生病了。真病啊？老师，你别不信我，你哎，你可以怀疑我的智商，不过不能怀疑我的人品。我骗过你吗，老师？你也少骗我了。哎哎，来来来啊，老师，老师问你个事儿啊。啊这英子最近怎么回事啊？怎么总是旷第一节课呢？你知不知道啊？呃，啊，他他生病了。病了？真病了？嗯。严不严重啊？你看见他了？嗯，他他应该是头头头疼。头疼？嗯。然后还流流鼻涕，打喷嚏，感冒，这一定是重感冒。行，这。你干什么呢？你在这吓我一跳，<笑>这叫做鬼呀、啊！哎呀，可能流鼻涕了，我也快感冒。你赶紧去擦个鼻涕。行行，走，来人了。好，老师再见。老师，老师再见。我们注意。李老师，我是乔英子的爸爸。英子今天有点感冒了，可能会晚去一会儿，跟您请个假。生病了，这是。英子，哎，假给你请好了啊！谢谢吧，英子。嗯，爸问你个事儿啊，爸不是怕穿帮啊，李老师知道这事儿了，这个爸也不怕，爸就是想问你一个什么事儿呢？就你看咱总这么旷课。你这学习跟得上吗？爸，你又不是不了解我，这旷的课我都会。再说了，这有这时间，我还不如自己先往下看呢
。哦，那行，那行，有你这话，爸就放心了啊。嗯。哎呀，啊，你自己把握吧。好的。爸，您干什么呢？没事儿，没事儿，我看一眼股票。哦。嗯。来来来，你喝点水。没事。我不喝了，不用了。我就想跟您说，我得赶紧走了，我还得趁第二节体育课混进去呢。啊，就混吧，去吧。嗯、哎去！你等会儿。你不会弄假成真？你真感冒了吧？啊？没有，估计是我妈正念叨我呢。你等着。吃片药给你。不用，老爸，我真没生病。再说了，我这吃了倒是犯困，怎么上课呀？那我把药啊，给你贴在杯子上啊，你把水杯也带上。要觉得不舒服了，就把药吃了啊。好吧，谢谢老爸。那我走了。我送送你。没事，您真不用送我了。我送你，送你。爸，您真不用送了。我就没想明白，为什么体育课你就好混进去呢？体育课人多呀，大家都那活动呢，谁会注意到我？有小曼阿姨，哎，英子，哎，你这是要走吗？哦，对，我得赶紧去上课了。哎，你先别走，我买了好多吃的，我弄给你吃。哦，不用了，不用，你们吃吧，我得赶紧走了。小曼阿姨，我先走了，你们吃吧啊。哎，那那你拿点水果吧。没事没事，你们吃。拿水果给我吧。慢点啊。好嘞。哇，手好痛。嗯。你今儿怎么过来了？今天我有个学员请假，所以我就休息啦。哎，英子怎么待这么一会儿就走了？他不会是躲着我吧？哎呀，躲什么你？孩子上学都迟到了，上午还是我给打电话还是告诉老师晚去一会儿呢。再说了，你也不是鬼，躲你干嘛？哎，嗯，我不是鬼。我比鬼还可怕呢，某些人躲我躲的呀，连家都不敢回了。什么某些人？谁是某些人？天天在这个破小区里待着。这怎么能是破小区呢？这是我曾经战斗和生活过的地方，我人生的第一桶金就是在这房子开始的。这儿是我的餐厅，也是当年的我的办公室。这儿是客厅。也是当年我的会议室，这间房子，就是英子三岁的时候，我在这个房子里发下的毒誓，我一定要发家致富。知道我为什么离婚，什么都不要，就要了这个房子吗？为什么呀？因为这个房子是我的发祥地，这个房子是我梦想成真的地方，所以，这个房子对我非常的神圣和重要。你要收回。刚才对这个房子的侮辱，并且向我道歉。你怎么那么可爱呢？你还生气了？我跟你开玩笑呢，你还急了？哎呀，行，我收回，我道歉。天灵灵，地灵灵，天灵灵，地灵灵，一定要继续保佑我们家老乔发达，还要保佑我们以后的日子衣食无忧。更要保佑我们以后的宝宝可以平安富足。什么宝宝？啊？你说呢？我觉得你也别太焦虑，这到底才是高二嘛。对，嗯，反正我先去上课去，回头咱再聊啊。我还有好多问题，哈哈哈哈。英子，英子，妈，真的您啊，我刚过来，怎么没认出来啊？厕所需要跑回来了。我回来拿感冒药，刚刚没拿，不舒服呀，就是有点浑身发冷。发冷啊
啊，没发烧吧？没没没有没有没。没没事，真没事。要不带你去医院啊？不用不用不用，您说的对，这高三上课挺重要的，我是趁体育课回来拿的，我拿完我就赶紧走了。看，让你吃呀、啊，真不用啊。您您不是要上课吗？别迟到了，您赶紧走吧。哦，对，那你怎么还背着包出来的呀？啊？我背着点暖和，我又不好意思管同学借外套。哎呀，你一会儿加件衣服啊。嗯啊，你赶紧去吧。啊，走，宿舍回啊。拜拜。好。别耽误太久啊！哎，您放心，放心。什么时候的事儿啊？咱不是有安全措施吗？真的假的？假的，看把你吓的！我又不是圣母玛利亚，我还能生出上帝之子啊？你每天都在这儿躲着，我每天独守空房，怎么能怀孕啊？哎呀，现在不是特殊情况了，是吧？英子高三了，英子这不是高考了吗？孩子紧张，我在这儿啊，想让他放松放松。哎，嗯，要不然我搬过来得了。你陪英子，我陪你，我还可以帮你一起照顾英子，我还可以学习一下怎么照顾咱们以后的宝宝。哎呀，那你现在学习有点早啊，咱现在也没宝宝啊，是吧？你看啊，你搬来了以后，咱们俩每天亲亲我我，你浓我浓。英子十八了，英子每天看见这，要高考了，这天天脑子想男女之事，对孩子不好，影响不好。你算了吧，英子是个多好的孩子，你别说英子在，就是英子不在的时候，你什么时候对我亲亲我我，你浓我浓了？亲亲我我们，哎，这不就亲亲我我吗？你看，哎呀，我一回头，英子在呢。不好，我这心里也就天天就不好。你得了吧，我还不知道你怎么想的。哎，老乔，我发现没味儿了，而且我身上也不痒啊。哎，你看我这儿有疹子吗？嗯，没没有。嗯？那怎么回事呢？我想起来了，我来之前吃抗过敏的药了，那药真好使、啊。你看没事了。那就是这个药有疗效，但是这个啊，你不能掉以轻心。这甲醛味儿是慢慢散出来的，你刚来几分钟啊，说不定一会儿又过敏了，又起疹子了。没事儿，我还有措施呢。来，什么呀？什么啊，口罩啊。戴上它，哎，你也戴上了。哎、啊，我不戴，我不戴，我百毒不侵了，我不用。你戴上，戴上，乖、啊。光我健康不行、嗯，你也得健康啊。嗯。这样咱们才能生出健康的宝宝，对不对？对。嗯。<笑>哎，不好意思，哎，您不能进去。为什么？为什么不能进去啊？我们这有规定，快递和送餐的都在大厅等。哦哦，我我不是送餐的，我是这以前在这工作，我给同事们送点咖啡啥的。不是，有二哥吗？哎哎，小李，今儿怎么到店了？啊，我这是以这不是同事都调这边来了，我给送点咖啡过来，办点事儿顺便。啊啊啊！这这大哥不让我进去，这是我们老同事了，带进去了啊。啊，我以前在这工作啊，谢谢啊，谢谢。谢谢哎哎，等等啊，谢谢。来，元哥这边等。嚯，这办公室可够大的呀！啊，哎，大公司相当凑合。哎
，还是元儿哥好，还给我们带咖啡，你必须。啊，这法务在这边。对，团长、啊、同志们，同志们，元儿哥来了，哎呦，哎呦哎呦哎,呦哎，来看看你们，请你们喝咖啡啊，来来来来，谢谢，来来来，来来来来来。元哥，大方啊！这上哪高就了？这是，我金凤凰，你知道吗？一般叫容不下我，好多大公司这是等着我考虑呢啊！我正选呢。来来来，也是元哥，你工作能力那么强，人又好，肯定能找着更好的工作啊！来，元哥，那您想往哪个方向发展？我这考虑，要不然更新换代一下，去个律所什么的，是吧？厉害呀，元哥，你牛啊！当律师可比当法务含金量高多了。那你还犹豫什么呀？我这现在不是岁数大了吗？这个能力有限，脑子也不太好使了，主要是考虑这考证的事儿，这麻烦，懒得考啊。<笑>我去，没劲他们要你啊！哎，真厉害啊！咱们榜样这是。<笑>哎哎，那什么，哎，那财务在哪儿？谁帮我问问什么时候轮着我啊？我去，我去。哎，好嘞，哎，谢谢啊。哎呦，真厉害！二哥这混的真不错啊。师傅，你来啦！一惊一乍，这爱徒也在这儿呢。嗯，你找着男朋友没有啊？啊，找没找着？找找不找？找没找男朋友呢？<笑>这不是等着你给我介绍的吗？我最多给你介绍去算命去，给你介绍男朋友。你跟你讲，你上次给我算那星盘算的挺准的，知道吗？我真是柳暗花明又一村啊！看看，我说的没错吧？<笑>那恭喜你啊！<笑>哎，那你这以后要是当了合伙人，可别忘了我们啊！那必须的啊！元<笑>哥，到你了，到到我了是吧？行嘞，好吧，行，那什么，咱回头江湖再见了啊，各位。好嘞，谢谢元哥。行，好嘞，哎，得嘞。就剩柳暗了，哪来的花名？呀，元哥。哎，哎，哎，你看，哎，哎，你看，这怎么都留下了？可是就我一人走了，不可能吧？报告来了，你们后边还有人吗？嗯，暂时没了，没了。你们两个班加起来也不至于这么点人吧？体育课就不是课啊，高三也不能这样啊！你们先自由活动吧，我找你们班主任聊聊去。不是体育课吗？怎么都不下去上课呀？这不是快期中考试了吗？大家都在复习呢。你这看什么呢？我看找名一对一上的课程会放了。我昨天晚上有个支点没来得及起，但是实在困得不行，我就睡了。现在要再复习一遍。你还别说，这老师讲的还挺好的。是吗？每次我上完课，我都觉得自己醍醐灌顶。这空间几何题我也一直不太会，要不你再重新放一遍呗，让我也醍醐灌顶一下。笔记都给你整理好了，我回头直接讲给你听就行。谢谢。哎，不对，我问你，嗯，你最近怎么老旷课呀？你是不是家里有什么事儿啊？嗯，你们怎么回事啊？为什么不下去上体育课？嗯，钱子，你回来了啊？李老师，那个我刚刚课间的时候就回来了。行了，大家都别学了，赶紧下去上体育课啊！快点！不是李老师，啊，咱们这下周都要期中考试了，您就让我们多看会儿书呗。就是呀、啊。走干嘛去了？啊？平时给没给你们时间，让你们抓紧复习？不差这一会儿了啊！赶紧下去活动活动。如果你们明年啊开春这个体育会考要是过不了，高中肄业啊，就算你们考上北大也没用。再说了，你们这一个个身体素质也太差了，隔三差五就病一回，还不赶紧运动运动？陈元子，你带头赶紧下去上课去，快
。老师，我今天身子不太舒服，不舒服开病假条去。没有病假条，赶紧下去上课。大家就赶紧起来吧，赶紧下去上课，听见没？啊，黄芷桃、林磊儿，你们俩不要以为学习好就可以懈怠了。德智体美劳全面发展，赶紧都给我起来下去上课。